ተነስተለን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የእለቱ ዜናችን ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። በረከት ይሽዋስ ዜናውን በማቅረብ ቆይታ አደርጋለሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ሆኖ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ከሰኔ 15ቱ ክስተት ጋር በተያዘ ተጠረጠራላችሁ በሚል ለወራት በስር ላይ የቆዩት የአማራ ክልል የጸጥታ ዘርፍ ከፍተኛ አማራሮች እና ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማሞ ኮሎኔል አለበላማራና ሌሎችም በዋስ ከስር እንዲፈቱ ተወሰነም ባህርዳር የሚገኘው ሪፖርተራችን ሐምዛ ያሲን ተጨማሪውን አድርሶናል ተከታተልን መለስ ባህርዳር ዙሪያ 7 አመት ማረና ለት ፍለት ላይ ይገኛለን እንደምታወቀው ከሰኔ 15ቱ የአማራ ክልል ከፍተኛ አማራሮች ግድያ ጋር በተያዘ ተጠርጥረው በእስር ላይ የቆዩት ብርጋደር ጄኔራል ተፈራማሙና ኮሎኔል አለበል ጨምሮ ሌሎች ክልሉ የጸጥታ አባላት በተከታታይ ፍርድ ቤት ሲመላለሱ ቆይተዋል በጉዳዩ ተጠርጥረው በፍርድ ቤት የሚመላለሱበት ወቅትም እኛም ሁኔታውን እየተከታተልነ ለህزب ስናደርስ ቆይተናል በዛሬው ለት ፍርድ ቤቱ በ10 ሽብር ራስተና እንዲፈቱ ወስኗል ተጠርጣሪዎችም ከእስር ሲወጡ በአይናችን አይተን አረጋግጠናል እስካሁን ነው ይሄን ይመስላል የአማራ ከፍልማት ማህበር አልማ በቀጣይ 3 አመታት በአማራ ክልል በትምርቱ ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራም የማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ተፈራ አደረበው ገለጹ። አልማ 13ኛ መደበኛ ጉባኤውን በባህር ዳር ከተማ ያካሄደ ይገኛል። ማህበሩ በአማራ ክልል የሚገኙ የዳስ ትምርት ቤቶችን ደረጃቸውን በተጠበቁ ህንፃዎች መቀየር የሚያስችለውን ስትራቴጂክ እቅድ የክልሉ መንግስት እንደሚደግፍ ያስታወቁት ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩና ናቸው። ተጨማሪ መረጃውን ሪፖርተራችን ያለለት ወንድዬ ከስፍራው አدرس ሆናል። በአልማ ለቀጣይ 3 አመታት የቀረበው ስትራቴጂያዊ የለውጥ እቅድ በዋነኛነት በአልማ በአማራ ህዝብና በክልሉ መንግስት ቅንጅት የሚተገበር ሲሆን የክልሉ ልማት ደጋፊዎች በውጭ የሚኖሩ የአማራ ህዝብ መልማት ያገባናል የሚሉ ሁሉ የኮርፖሬት አባላት ባለሀብቶች የበቆ ፍቃድ አገልግሎት ሰጪዎችና ለጋሽ ድርጅቶች ቀጣይነት ያለው የማህበራዊ ልማት ተሳትፎ እንዲኖራቸው በማድረግ ይተገበራል። የለውጥ እቅዱ የማህበሩን ስትራቴጂያዊ እቅድ በላቀ ደረጃ ማሳካት የክልሉን ትምህርት ፍታዊነትና ጥራት ለማሻሻል የሚያስችል ልዩ ፕሮግራም በማካሄድ ባሆነ ወቅት በስታንዳርድ መሰረት የክልሉ ትምህርት ቤቶች ደረጃ ከሚገኝበት 16 በመቶ ወደ 50 በመቶ ማሳደግ ማህበሩ ለሚያካሄዳቸው ማህበራዊ አገልግሎቶች አስተማማኝ የገቢ ምንጭ እንዲኖረው የሚያስችሉ የገቢ ማስገኛ ተቋማቱን ማሻሻልና አዳዲሶችን ማቋቋም ለክልሉ ወጣቶች የሥራ አድል መፍጠር ግቦቹ አድርጎ የተቀረጸ እቅድ ነው። በተጨማሪ በስምንተኛ ክፍል ውጤታቸው የላቀ ፈጻጽም ያላቸው ተማሪዎች በማወዳደርና ችሎታቸውን የሚመጥኑ ምህራንን በመምረጥ ከዝጥነኛ እስከ 12 ክፍል በብቃት የሚማሩበት ዘጠኝ ያዳሪ ትምርት ቤቶች ግንባታ የዚህ ፕሮግራም አካል እንዲሆን በቅድ ተቀጥሏል። የህልማት ማህበሩ ስትራቴጂያዊ እቅድ የትምርት ቤቶችን ደረጃ ከመሻሻል ባሻገር መላው ክልላችን ህዝብ አሷደው ምሁራን የከተማ አማራዎች ተማሪዎች በሌሎች ክልሎች የሚገኙ የክልሉ ተወላጆች ለማታይ ባላፍቱና ዲያስፖራው በአማራ ክልል ልማት ላይ የራሳቸው አሻራ እንዲያስቀምጡ እድልም የሚሰጥ ነው። ማህበሩ በልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ ፕሮግራሞች ከሚያገኘው የልማት ሀብት ወደ ዘላቂ የልማት ሀብት ማመንጨት ወደሚያስችለው ቁማና ማድረስ በአጠቃላይ የክልሉን የፖለቲካና ኢኮኖሚ የመለወጥና ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር ታሳቢ ያደረገ እቅድ በመሆኑ ከፍተኛ የአማራ ህዝብ ወይ ስለ ልቦና ሊደገፍና ሊታጀብ ይገባል ብየም አምናለሁ። አማራ ቀፍ ልማት ማህበር አልማ የህዝባችን የለውጥ ተስፋና የልማት ማነቆ ችግሮችን በሀገሪው ለመፍታት አልሞ ያቀርበው ስትራቴጂ እቅድ ስኬታማነት በየደረጃው የሚገኙ የክልላችን መንግስት ማወቅ ድጋፍ ዳፍታም የማይለየውና የሚደግፈው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ቃል እየገፋው መላው ያማራ ህዝቦች ወጣቶችና ሴቶች ሞራና ለማታይ ባላሃብት የከተማ ነዋሪዎች ወጭ የምትገኙ የዲያስፖራ አባላት እንዲሁም ያማራ ህዝብ ልማት ደጋፊዎችና ጋሮች በተደራጀና በተከናጀ መንገድ ለማህበራችን ራይ ስኬት ከጎን ተሰለፈ ዘንድ በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም ጥሬን ያቀርበው ካሁን ሰዓት ጀምሮ ጉባኤው ወይፋ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ አመሰግናለሁ የአማራ ህዝብና ወጣታዊ ፈተናዎቻችን በሚል ራስ በጎንደር ከተማ የአማራ ወጣቶች ማህበር በጎንደር ውይይት አካይዷል። 
ማሐበሩ ከከተማው አንዋሪዎች ጋር በአማራ ህزب ፈተናዎችና ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መክዋል ጎንደር የሚገኘው ሪፖርተራችን አምደ ማርያም እዝራ ተጨማሪው ልኮልናል መከክሩ የተቀያደው ተቀምት 2 2012 ዓመተ ምህረት ሲሆን በስብሰባው ላይ ጥሪ የተደረገላቸው የሃይማኖት አባቶች የከተማይቱ ተጽኖ ፈጣሪ ግለሰቦች አማራ ፋኖች እንዲሁም በርካታ ወጣቶች በአዳራሹ ተገኝተዋል የዞኑ አዳራሽ ቦታ ስኪጠብ ድረስ ብዙዎቹ ቆመውና ወለል ላይ ተቀምተው ውይይቱን መታደማቸውን ታዘበናል ለስብሰባው ውይይት የመነሻ ሐሳብ ሳብ ይሆን ዘንድ ለታዳሚዋኑ የመወያየ ጽሑፍ ያማራው ወጣቶች ማህበር በጎንደር የህزب ግንኙነት ሐላፊ የሆነው ወጣት ቢንያም ጸጋይም አቀርቧል ያማራነትን የስሜት ስስር በስጋም በነፍስም ያመለክታል ያማራ በእርተኝነት ወይም አማራነት ሌላው በአማራ መካከል ፍቅር መከባበር እና አንዱ ለአንዱ ዘብ መቆምን ያመጣል አዲሱ ያማራ በእርተኝነት እንቅስቃሴ የዚህ ትውልድ መሆኑ ነው አንድ አማራ ለሁሉም አማራ ሁሉም ማማራ ላንዱ አማራ የተባለውን ያላማ ተስስር ማምጣትና በዚህ መር መሰረት ይህዝብ ከገባበት የሌውና ፈተና በመምራት የሌውና ከሌውና ደጋው ማውጣት ወይም ማንሳት ነው ያማራነት እንቅስቃሴ ከማይጨበጠው የአንድነት ፍቅር ወጥቶ ለሚጨበጠውና ለሚዳሰሰው ያማራ ህዝብ መኖር ማለት ነው በመወያያ ጽሁፉ ላይም ያማራ ህዝብ በሃይማኖት ለመከፋፈል ለሚጥሩ ኃይሎች አማራነት ማንነት እንጂ ሃይማኖት ዓለም ሆኖን በመክንያት አስደግፎ ወጣቱን ገለጻ አድርገዋል በስብሰባው የተሳተፉ የሃይማኖት አባቶችም የወጣቱን ሐሳብ ተጋርተዋል አማራነት በሄር እንጂ ሃይማኖት ዓለም ሆኖን ቀደም በስክሪኑ ላይ ወንድሜ በጣም በሚገርምና እጅግ በሚገርም ሁኔታ ለሁላችንም ማስተምሮናል ሆነቴን ነው ሰብሮ አጥንት የሚገባ ትምርት አስተጣጥ የተማር ነው የሃይማኖት አባቶቹም ስለ ህዝብ መበደድ ጌንታ የማይሰጡ የሃይማኖት አባት ካለም የሃይማኖት ተቋሙን መልቀቅ አለበት ሲሉ እንቅጩን ተናግረዋል እየተነጋገርን ያለ ነው እንደ ሃይማኖት ሳይሆን እንደ አማራነት ነው በሰባዊነት ነው እየተነጋገርን ያለ ነው እና ዶክተሩ ምናሉ ሰውን ከወረሞነት ለማውጣት ያስቡ እያጠመቁ አማራ ያደርጉታል በአጠቃላይ ያማራን ህዝብ ከጥፋት ለማዳን በስብሰባው የተባ ሐሳብ ሲንሸራሸሩ ሉዋል የስብሰባው ታዳሚያን ያማራን ህዝብ የገጠመውን ፈተና በድል ለመወጣት ከተፈለገም በአማራነት ተደራጅቶ መመከት እንደሚያስፈልግ ነው ሐሳብ የፈነጠቁት ለታዳሚያኑ ሰፊ ማብራሪያ የሰጠው የማሐበሩ የህزب ግንኙነት ሐላፊ ወጣት ቢንያም ጸጋይ ከመንግስት አካላት ጋር ውይይት ቢደረግም ያማራ ወጣቶች ማሐበር ህጋዊ ዕውቅና ለማግኘት የመንግስት ባለስልጣናት ቀናነት በመግደሉ የተነሳም ዕውቅና ለማግኘት መቸገራቸውን አልሸሸገም ይሁን እንጂ በህزب ዕውቅና እየሰራ ነው ብሏል ማሐበሩ ህጋዊ ዕውቅና እንዲያገኝ የህزب ድጋፍና ጫና እንደሚያስፈልጋቸው ወጣቱ ተቀመዋል የውቁናውን ጉዳይ አሁን ለህزب ይፋ ማረግ አለበት ውቁና ለምንድነው እየተከለከላችሁ የሚለውን ጥያቄ መጠያቅ መቻል አለባችሁ በተረጋጋሚ ጊዜ ከክልል ከፍተኛ አማራሮች ጋር ቁጭ ብለን አውርተናል ወንድሞቼ የቀረበልን ጉዳይ ያማራ ክልል ወጣቶች ማህበር ሚል 1990ዎቹ ላይ የተመሰረተ የወጣት ማህበር አለ ከዚያ ጋር አንዱ ናቹ ስሩ የሚል ነው ከሰኔ 15ቱ ክስተት ጋር በተያዘና በሌላ ሽብሮን ጀል ተጠርጥራችኋል በሚል የጊዜ ቀጠሮ እየተጠየቀባቸውና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ታስሮ የሚገኙ ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች የአብን አመራሮችና የአዲስ አበባ ባላድራ ምክር ቤት አባላት የርሃብ አድማ ላይ እንደሆኑ በሰቦቻቸው ተናገሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ አቶ በለጸ ካሷም ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ጋዜጠኛ ምስጋን ጌታቸውና ሌሎች በርካታ ስረኞች ከመስከረም 30 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የርሃብ አድማ ላይ መሆናቸውን የተናገሩት በሰቦቻቸው የጤናቸው ሁኔታም ያሰጋናል ሲሉ ቅሬታቸውን ለ14 ቴሌቪዥን ተናግረዋል ሪፖርተራችን ገነታ ስማማው በጉዳዩ ዙሪያም ተጨማሪ ያላት ከሰኔ 15ቱ ክስተት ጋር በተያዘና በሌላ የሽብር ክስ ተጠርጥራቸዋል በሚል በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ ታስረው የሚገኙ ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች የአዲስ አበባ ባላድራ ምክር ቤት አባላትና ሌሎች ስረኞች በተደጋጋሚ ጊዜ የጊዜ ቀጠሮ የተሰጠባቸው በመሆኑና ቀል ጣፋ ፍትህ ባለማግኔታቸው ከመስከረም 30 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የርሃብ አድማ እንዳደረጉ ቤት ሰቦቻቸው ለ14 ተናግረዋል ምስጋና ጌታቸው እንግዲህ ያው ከተሰረ ነሐሴ ውስጥ የገባ ነው እስካሁን ፍርድ ማላገኘም 28 ቀን ቀጠሮ እየተሰጠው ነው 
እስካሁን ምንም አዲ በየተከሰሰበትም ነገር ይለ ይሄንም ያሉን ነገር ይለም ምንም ያገኘነውም ነገር ይለም አሁን አንድ አራት ቀን ሆናቸዋል እንግዲህ ከዛ አረጋ ምግብ አቁመዋል አንበላም ከናንተ ጋር ማንገናኝም ፍትህ ይለም ስለዚህ ይሄን ነገር ደሞ ንገሩልን ለሚዲያ ንገሩልን ህዝብም ይወቀው ብለው ዛሬ ነግረውናል ይሄንን ነው ለናገር የመጣ ነው ይሄው ምግቡ ይሄው ሰቡም እየተንከራተተ ነው ስንት ጊዜው በዚህ ላይ የታመሙ ነው እዛ ህመምም አለ አሁን ወንድሜን እየደከሙ ነው እዛ አላየሁትም አሁን ዛሬ አልወጡ እና ይሄን እንቅሬታችን ለመንገር ነው በሰኔ 15 ብለው አስከብተውታል አዳሙ ጅራ ነው ከ30 ጀምረው ነው ይሄን ነራባ አድማ ያደረጉት ይሄስ ካሁን ድረስ ምክንያቱ ፍትህ አጣን ፍትህ የለም ፍትህ የለም ህዝብ መንግስትም ይወቀልን ለሚዲያ ነገርውልና ሉኛ ምን ሰቃያለን ይዳልን መጣልን ምንም ነገር የለም ፍርድ ቤት ይሄዳሉ ይመጣሉ ይቀመጣሉ ምንም ለውጥ የለው በዘኔ 15 ጉዳይ ምንም በማያቁት ነገር ጣጣናቸዋል በሚል ከመስሪያ ቤት አፍሶ ወስሮቸው ስኮንተስ ምንም አይነት መፍትሄ የለም እንደዛ ሙዝም ብሎ እየተሰቃዩ እየኖሩ ይያሉ አሁን ይራብ አድማ ላይ ናቸው አረቀናቸው ነውኛ ቀን በቀን ጧቱን ከሳትም ምግብ ዘን ይዳልን ያንን ምግብ አይቀበሉንም እነሱንም ማግኘት አልቻልንም ከአራት ወር በፊት ተሰረ ወንድም ያለ ኢሹዋ ሲባላል እና እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መፍትሄ የለም በቀጠሮ ነው ያለ ነው سنመላለስ በየፍርድ ቤቱ እና አሁን ደሞ ጭራሽ ይባስ ብሎ ምግብ አልቀበልም አንቀበልም ብለውን ያው አራት ቀናችን ነው سنመላለስ ዛሬ ምግብ ይወሰዱ አይደለም በጣም እሱ ደሞ ከያሟል ውስጡ ብዙ ምንትን አይደለም እና ከሰውነት ጎዳና ውጪ ሆኖ ነው ያለው ፍትህ አጣን በፍትህ ምክንያት ምግብ መብላት ምንም በቃ መፍትሄ ይሰጣን ይያሉ ነው ያሉት ምግብ እየተቀበሉን አይደለም ሳህን ይዘን ነው እየተንከራተተን ያለ ነው ስራ ያለውና ያለ ዘርቶ መብላት ተጓሪ በሽታ ድርብኝነት የተጠርጣሪ ቤት ሰዎች ለጥየቃ በሚሄዱበት ወቅት በአንዳንድ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ወከባና ማስፈራሪያ እንደሚደርሳቸው ለቤት ሰዎቻቸው ምግብ ሰጥተው ብቻ እንዲመለሱ መደረጋቸውና ለደህንነታቸውም ስጋት እንዳደረባቸው ተናግረዋል የጤና ክል ሲገጥማቸው በፍጥነት ወደ ህክምና ቦታ እንደማይሄዱ የተናገሩት የተጠርጣሪ ቤት ሰዎች አፋጣኝ ፍትህ ባለማግኘታቸው እነርሱም ችግር ላይ መውደቃቸውንም ጨምረው ተናግረዋል ወደው ከፍርድ ቤት ሲወጣ እጅ ወደው አይዞት ለፖሊሶች አነሱ አነሱ እናት አሁን አደረ በሽታ አደረ ቢናት እራም ለሞት ነው ማን ይጠውረኝ ወየተከሰሱበት ነገር የለም አሸባሪ ብሎ አስከብቷቸዋል ይሄው ስንት ጊዜ ቤተሰብ የተንገላታ ነው ነም የተንገላታ ሁሉ የተንገላታ ነው ያለውና ምንድነው መፍቲያቸው መፍቲያ ይሰጣቸው በርሃብ ያለቆ ነው እንግዲህ ህመም አለ በሽታ አለ ስለዚህ ይሄንን ነገር የህزب እንዲያቀላቸው ይሄው ቤተሰብ ተሰብስበን መተናል የሚሆኑ መፍቴ ይሰጣቸው እስካሁን አራት ወር ሙሉ ምን መፍቴ አላገኘምና አሁንም ተደጋጋሚ ስርዌት ባለበት ጊዜ ጤና ችግር ያጋጠመ ሆኖ ኃይለኛ ብርድ አለ መረሚያ ቤት ውስጥ በዚያ ብርድ የተነሳ ብርድ መጥቶታል ይያሳለው ነው ያለ ይሄ ሆኖ ሁሉ ይያለ ፍት በማጣታቸው ምክንያት የምግብ አድማ ከ30 ጀምሮ ለተከታታይ አራት ቀን ማለት ነው ከዛ ላይ ጀምሮ ማለት ነው ከሳሬ ጋር የምግብ አድማ አድርገዋልና በዚህ የምግብ አድማ ተጨማሪ ጉዳት ያገኛቸው ነው ያለው አድማውን መርጠው ሳይሆን ነው ሷድማ ያደረጉት አማራጭ ስላጡ መንግስት ጉዳታቸውን ተረርቶ መፍቴ እንዲሰጣቸው በመፈለግ ነው ስካውን እዚ ያለ ነው ነና አሁን ይሄንን ነገር እየተናገር ነው ያለ ነው እና ታባቶች አያቁ ክፍለ ሀገር ነው ያሉት እኔ ነኝ እዚ ያለውትኝ እኔ ነኝ የተመላለሱ ያሉትኝ ስራቱቼ ነው መመላለሰው ሱቅ እየሰራው ነው ሱቅ ዘግቼ ነው መመላለሰው ይሁሉ በጣም ብዙ ስቃይ ያደረሰብኝ ነው ያለው ቀጠሩ አሁን አሁን ሐሶስት ቀን ተብሏል አሁን ሐሶስት ቀን ተብሏል አሁን ጥቅም ታሶስት ቀን ተብሏል እንየው ደሙ ይሁን እንዲ ይሄው ልጅ የተመላለሱ በሽታ አደረብኝና በማልቀስ ሞቱ አሁን መምላይ ነኝ እናት እኔ ይሁን ታሰረብኝ ጠዋሬ ነው እንጂ ልጅ ምልበል እንዴው ምንድን ልበል ልብ የተሰወረው በማልቀስ ይሄው አራተኛው ወር ልጅ ያለው በሽታ አደረብኝ እናት እንዲ ሰራ ነው 
የተጠርጣሪ ቤተሰቦች በተለይም ለጥየቃ በሚሄዱበት ወቅት እየገጠማቸው ያለውን ችግር ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህزب ግንኙነት ሐላፊ የሆኑት ኮማንደር ፋሲካ ፋንታጋ ብንደውልም የጅስልካቸውን ሊያነሱልናል ቻሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በ2001 ዓ.ም ተብረት ጻድቆ የነበረውን የጸረ ሽብር ህጋዊ መሻሻል እንዳለበትና መንግስትን በይፋይ ቅርታ መጠየቁ የሚታወስ ነው። በዚህም የሚኒስትሮች ምክር ቤት የጸረ ሽብር ህጉ በዜጎች መብትና ንጻነት ላይ አሉታዩ ተጽኖ ከመሳደሩ ባለፈም የይዘትና ያፈጻጸም ክፍተቶች ያለበት በመሆኑ እንዲሻሻል ሁስታኔ ማስተላልፎ ነበር በዚህም ህጉ በመሻሻል ላይ ሳለስካሁን መንግስት ሊቅርታ የጠየቀበት ህግ እንደገና ነፍስ ዘርቶ ግለሰቦች እየተጠየቁበት ይገኛሉ ይሁነትም በብዙዎች ዘንድ ሀገሪቱ ከድጡ ወደ ማጡ እየተጓዘች እንደሆነም የሚናገሩ ብዙዎች ናቸው በርካታ ህግ ባለሙያዎች እንደሚሉትም በዚህ ህግ ማንኛውም ዜጋ ሊጠየቅበት አይችልም ብለው ይከራከራሉ። በኢትዮጵያ የአስፈጻሚው አካል የበላይነት መኖር ለህግ መጣሱና ለፍትህ መጓደል ችግር እየዳረገ እንደሚገኝ አስራት ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያ ተናገሩ። የህጋውጭ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ አካላት የስልጣን ክፍፍልና ፍታዊነት ሚዛናዊ መሆን ለሕግ የበላይነት መከበር አይነተኛ ሚና እንዳለው የሕግ ባለሙያው አቶ መሱድ ገበየው ተናግረዋል የሕግ ባለሙያውን አስተያየት እንደሚከተለውና አቀርባለን እንግዲህ በአንድ ሀገር ውስጥ የሕግ የበላይነት ሰፍኗል ለማለት ብዙ በተለይ በአልማቀፍ መመዘኛዎች ስናያቸው ብዙ ነገሮች መሟላት አለባቸው ይሄ እንግዲህ የሕግ የበላይነት ለማስፈን ከተቋቋሙ ተቋማት ጥንካሬ በተለይ የነዚህ ያስፈጻሚ የህጋውጭና የህግ ተርጓሚ አካላት ራሳቸውን በየራሳቸው የሐላፊነት ልክ ወይም ይሄ ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር ወይም ስልጣን ክፍፍ ልክ መንቀሳቀስ ይችሉ ያ ማለት ምንድነው በተለይ በብዛት በብዙ ሀገሮች የሚያጋጥመው ከጊ ማስከበርና ከጊ በላይነት ጋር ትልቁ ፈተና ያስፈጻሚው አካል መፈርጠምና ሌሎች ተቋማትን በቁጥጥሩ ስር የማድረግ ሌሎች ተቋማት የዛ ያስፈጻሚው አካል ይሁንታን እየፈለጉ የሚሰሩበት አይነት ሲስተም ነው ስለዚህ አንዱና ማይልስቶኑ በተለይ ዋናው ይሄ መመዘኛ ሊባል የሚችለው በሶስቱ በስራ በህግ አስፈጻሚ በህግ አውጪውና በህግ ተርጓሚ አካላት መካከለ ያለው በየስልጣናቸው ልክ የመንቀሳቀስ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው የህግ ማስከበር ወይም የዚህ የህግ ማስፈጸሚያ ተቋማት ወይም ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ምንላቸው ይሄ እንግዲህ ፖሊሲን ይጨምራል አቃቢ ህግን ይጨምራል ፍርድ ቤቶችን ይጨምራል ከዚህም በዘለል ያሉ የደህንነት መስሪያ ቤቶችን ይጨምራል እነዚህ መስሪያ ቤቶች በተለይ የዜጎችን መብት ባከበረ ሁኔታ መንቀሳቀስ ሲችሉ ነው ሶስተኛው እና ምናልባትም ትልቁ ጣንካራ የሲቪል ሶሳይቲና ሚዲያ መኖር ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ብናየው ሁሉም ጋር ብዙ ችግሮች ቴክኒካል ችግሮች አሉባቸው እነዚህ የምንላቸው ተቋማት በራሳቸው ቁመና ያላቸው ሆኖ የታዩ አይደለም በተለይ ፍርድ ቤቶች የፖሊስ ተቋማት እና የመሳሰሉት ተቋማት አሁንም ቢሆን ካስፈጻሚው አካል ይሁንታና ፈቃድ በራሳቸው ቆማና ያላቸው ወይም ኢንዲፔንደንት ኢንስቲትዩሽንስ ናቸው የምንልበት ደረጃ ላይ ይدرسው አይደሉ በርግጥ ይሄ አንደርስታንዴብል ነው ሀገሪቱ ከነበረችበት አስቸጋሪ ሁኔታ ነው አሁን ወደ ተሻለ ሁኔታ እየመጣቻለች ያም ቢሆን ግን የመብት ጉዳይ የመብት ጉዳይ ነው የዜጎች የዜጎች መብት ጉዳይ በምንም አይነት ሁኔታ ቶሌት የሚደረግ ነገር አይደለም የሶስቱ አካላት በመረ ደረጃ የሚኖራቸውን ቁመና ተላብሰው ቢገኙና የሀገር ግንባታው ላይ ሁሉም ተዋናይ ቢሆን ከሕግ መጣስና የፍትህ መጓደል ጋር በተያዘ የሚታየውን ችግር መፍታት እንደሚቻል የሕግ ባለሙያው አቶ መሱድ ገበየው አመልክቷል። ምንድነው መፍቴው ስንል እነዚህ ተቋማት በመረ ደረጃ ሊኖራቸው የሚችሉት የሚችሉትን ቁመና ይዘው መገኘት መቻል ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሚዲያው ሚዛናዊ የሆነ ለህزب የሚጠቅም ራሱን የቻለ የሚዲያ ኤቲክስ አለ በዛ አግባብ ዜናዎችን መስራት ህብረተሰቡ ማስተማር ይሄ አንደኛው መሳሪያ ነው ሲቪል ሶሳይቲው እንደዚሁ በተሰራለ ሁሉ በተመዘገበበት የሥራ መስክ ላይ ጠንካራ ሆኖ በማስረጃ የተደገፈ በተለየ ኤቪደንስ ቤዝድ አድቮኬሲ ወይም በማስረጃ የተደገፈ ስለ መብት መሟገት የሚባለው ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል እንግዲህ የሌለኛው የዲሞክራሲ ተቋማት ጥንካሬ ነው ጠንካራ ፓርላማ ከሌለ 
መንግስትን ቻሌንጅ የሚያደርግ ጠንካራ ተቃዋሚ ከሌለ ዞሮ ዞሮ ድምሩ ወደዛ ወደ አልተፈለገውና ወደ ድካማይ ሰባይ መብት አያዙ ሁኔታ ነው የሚመለሰው ስለዚህ እነዚህ ተቃዋማት መጠናከር አለባቸው አሁን ትልቁ ችግር በተለይ በነዚህን ተቃዋማት በመገንባቱ ሂደት በተለይ የሰባይ መብትም ኢምፕሊኬሽን ያላቸው ስለሆኑ መንግስት ሰባይ መብትን በሚመለከት የማክበር የማስከበርና የማሟላት ግዴታ አምስል አለበት የማክበር ቀላል ነው በርግጥ የማክበር ሲባል ዜጎችን ማሰር ዜጎችን ማዋከብ ማቆም ነው ጀስቲስ ሪፍሬም ማድረግ ወይ መቆጠብ ነው ማስከበር ሲባል ትንሽ ከመንግስት ሪሶርስ ይፈልጋል ጠንካራ የፍትህ ስርዓት መገንባት ጠንካራ ፖሊስ መገንባት ፖሊሶችም ስለ ሰባይ መብት ማሰልጠን ይሄ ሀብትና ሪሶርስ የሚፈልግ ነው ማሟላት ደግሞ ከዛ ይበለጠ ለምሳሌ የምማር መብትን ብንወስደው ትምርት ቤቶችን መገንባት መምህራንን መቅጠር ጠንካራ የኤጁኬሽን ካሪኩለም የትምርት ካሪኩለም መቀረጽ እነዚህ ሁሉ ይጠይቃል ስለዚህ ብዙ ጊዜ መንግስታት ሰባይ መብትን ለመጣስ የሚጠቀሙበት መንገድ እነዚህ ፕሮግሬሲቭ ወይንም በሂደት የሚስተካከሉ አቅም በፈቀደ መጠን የሚስተካከሉ ናቸው የሚባል ነገር ስለአለ እዚ ላይ ሁሉም አሁን እነዚህ ስቴክሆልደሮች ያላቸው ሲቪል ሶሳይቲው ሚዲያው የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝቡ ራሱ የመብት አቀንቃኝና አክቲቪስቶች ራሱ ትልቅ ሮል ሊጫወቱ ይገባል ኮንስትራክቲቭ ይሄ ኔጌቲቭና አፍራሽ ከሆነ ወቶ ኮንስትራክቲቭ ወደ ሆነ ወደ ኔሽን ቢልዲንግ ወደ ሀገር ግንባታ አስራ ላይ ሁሉም ፎከስ ማድረግ መንግስትን ሁሉም በየድርሻ በየስራ መልኩ መንግስት የሚሰራቸው ጥሩ ጅማሮች እነሱን ከዳር ማድረስ እንዲችል ማገዝ ከዛው እጪ ግን መንግስት የሰባይ መብቶች ተሰቶች በሚያጋጥሙ ጊዜ ማን ሚዲያውም ሆነ የሲቪል ሶሳይቲም ሆነ ፖለቲካ ፓርቲ ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ነው የሚያነቁ ወይ ማክቲቪስት ምንላቸው ምንነሱ እንዲሆን በማስረጃ ያስደገፉ ይሄን በደንብ ለማህበረሰቡን درس ማድረግና መብት ጥሰት ላይ የተሰማሩ አካላትን ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል ብየ አምናለሁ ባለፈው እሁድ በሐረር ከተማ ከሐረር ዙሪያ ካሉ የኦሮሚያ አካባቢዎች የመጡ ወጣቶች ነፍጠኛ ይውረድ አሸንፈናልና ሌሎች መፈክሮችን በማሰማት ሰልፍ በመውጣት የከተማውን ሰላማዊ እንቅስቀሳ የማስተጓጎላቸውን ምንጮች ለአስራት ገለጹ። በከተማው የሚገኘውን የራስ መከወንን ሐውልት ለማፍረስ ወደ ቦታው ሲጓዙ በህብረተሰቡና በጸጥታ ኃይሎች ትብብር እንቅስቀሳቸውን ለመግታት ተችሏል ተብሏል። ባሆነ ወቅትም የከተማው እንቅስቀሳ ቀደም ብሎ ከነበረው አንጻር የተከዛቀዘ ቢመስልም የጎላ የጸጥታ ችግር ዓለምኖሩን ለአስራት የደረሰው መረጃ አመላክቷል። በመጨረሻም በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የአማራ ወጣቶች ማህበር በኦታይ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት አካሄደ። ማህበሩ ባካሄደው ውይይትም ለአማራ ህزب መብትና ተጠቃሚነት አበክሮ ለመስራት ከአባላቱና ከደጋፊዎቹ ጋር መግባባት ላይ ተደርሷል። ማህበሩ ባወጣው ባለ 5 ነጥብ የአቋም መግለጫ ላይ ለአማራ ህزبና ወጣት ሁለን ተናይ ተጠቃሚነት እንደሚሰራ አረጋግጧል። ማህበሩ የማንም የፖለቲካ ፓርቲ ተለጣፊ ሳይሆን ራሱን የቻለ ገለልተኛ የሲቪካ ደረጃጀት ያለው መሆኑን ያረጋገጠ ሲሆን ሀገሪቱ ሁሉም ህዝቦች በአንድነት በመፈቃቀድና በመከባበር የሚኖርባት እንድትሆን እንሰራለን ብሏል ለልማትና ለዲሞክራሲም ዘብ እንደሚቆም ማህበሩ ገልጿል ተመልካቾቻችን ከ14 ቴሌቪዥን ወደናንተ ሲደርስ የቆየው የእለቱ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በረከቴሽዋስ ዜናውን በማቅረብ ቆይታ አድርጊያለሁ ቀሬ ዝግጅቶቻችን ይከተላሉ መልካም ይስፋ